14 июня еще один подарок к 110-летию Копейска преподнесла известный историк-краевед Нина Михайловна Шелихова. В честь городского юбилея автор решил издать сборник своих очерков о работниках Дворца творчества детей и молодежи. Я своим героям повторяла на вопрос, неужели вы я такая, неужели вы так думаете обо мне. Уже многие забыли какие-то факты своей биографии, факты дворцовские, а я всегда повторяла и сегодня еще раз повторю. На самом деле вы все лучше, чем я о вас написала. Да и меня-то вы сделали лучше благодаря вам. В сборник, который получил название «Остров детства», вошли более 20 очерков. Все они ранее были опубликованы как отдельные книги. Но мечтой Нины Михайловны всегда было объединить их в одно издание. Может быть, вот когда отдельные книжки выходили, было непонятно, что я воссоздаю историю дворца в лицах. А для меня -то это было очень важно. На презентацию сборника пришли бывшие ученики Нины Михайловны, ее друзья, коллеги, а также герои очерков. Одна из них – нынешний директор Дворца творчества Татьяна Сапожникова. Я могу сказать, что до нас работали величайшие педагоги. Именно они создали традиции, именно они создали славу этого учреждения. Поэтому сегодня, когда люди первый раз переступают порог Дворца, они всегда отмечают – что дворец, он как живой. Это не стены, это атмосфера, это дух творчества. Сборник «Остров детства» вышел ограниченным тиражом, всего 80 экземпляров. Оригинальный способ увеличить аудиторию и сохранить очерки на долгое время предложил начальник городского управления образования. В силу того, что вы передаете знания молодому поколению, оно сейчас в тренде. Книжки читают редко, в бумажном экземпляре крайне редко. Я вам предлагаю соответствовать моде, завести свой блог и начать транслировать ту историю, которая есть уже через электронные средства. В качестве технической помощи или в технической поддержке мы всегда руку помощи протянем. А пока бумажные экземпляры книги займут почетное место на полках городских библиотек и в личных коллекциях героев очерков.